ამიტომ იფეთქა პოპულიზმმა დასავლეთში. ზოგის აზრით სანერვიულო არაფერია, რადგან დროებით მოვლენას თან გვაქვს საქმე. მე კი ფიქრობ რომ საქმე გვაქვს არა უბრალოდ ზედაპირულ კრიზისთან, არამედ თავარი პრინციპის კრახთან, რაზე დგას განმანათლებლობის ეპოქის შემდგომ ჩამოყალიბებული მოდერნული საზოგადოება. და ის პრინციპი არის ნდობა, ნდობა პოლიტიკური კლასისადმი და ელიტური ინსტიტუტებისადმი. მოდი ჩვენ ეს მიერ დასმულ კითხვაზე პასუხის გაცემა ცოტა შორიდან დავიწყოთ. 2004 წელს ორ სხვადასხვა კონტინენტზე ევროპასა და ამერიკაში ორი მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. ერთი მათგანი ამერიკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ასოციაციის ანგარიში გახლდათ. სახელწოდებით „ამერიკული დემოკრატია მზარდი უთანასწორობის ეპოქაში“, რომელიც 15-ამდე პოლიტიკური მეცნიერის რამდენიმე წლიან გამოკვლევას ეფუძნებოდა. ანგარიშში ისინი ღიად და დაუფარავად წერდნენ ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო იდეალები და პასუხისმგებლიანი მმართველობა მზარდი უთანასწორობის ეპოქაში საფთხის ქვეშ დგას. დაბალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები უკვე ჩურჩული საუბრობენ და ეს ჩურჩული უყურადღებო მთავრობის ჩინოვნიკების ყურებამდე ვეღარ აღწევს. იმ დროს, როცა ისინი რუტინულად მიხვებიან დიდარი და წარმატებული ფენის ხმას. მეორე პუბლიკაცია ახალგაზრდა ჰოლანდიელ პოლიტოლოგს კას მუდეს ეკუთვნოდა. სახელწოდებით პოპულისტური ცაიდგაისტი, რომელშიც მან შემოქთავაზა პოპულიზმის იმგვარი განმარტება, რომელსაც შემდგომ წლებში პოპულიზმის შესახებ შექმნილი მთელი თანამედროვე პოლიტიკური მეცნიერება დაიფუძნა. და დღეს ეს ნაშრომი ამ სფეროში კლასიკადაა აღიარებული. ავტორმა ამ ნაშრომით იმ დროს ფართოდ გავრცელებულ ორ ძირითად მოსაზრებას შეუტია. პირველი, რომ პოპულიზმი მეტწილად ემოციური და პრიმიტიული რიტორიკაა, და მეორე, რომ ის გულისხმობს ოპორტუნისტულ პოლიტიკებს, რომლის მიზანია მოისყიდოს ამომრჩევლები. მუდეს აზრით პოპულიზმი სხვა მოვლენაა ვიდრე დემაგოგია და ოპორტუნიზმი, რადგან ოპორტუნიზმი და დემაგოგია ადრეც გავრცელებული ფენომენი იყო და მას პოლიტიკური კულტურა ყოველთვის წარმატებით ითავსებდა. თანამედროვე პოპულიზმი კი გარკვეული იდეოლოგიური კატეგორიაა, რომელიც ორ თავარ წმენაზეა დაფუძნებული. პირველი წმენა ამბობს იმას, რომ საზოგადოება გახლეჩილია ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის. ერთ მხარეს დგას უბრალო ხალხი, ხოლო მეორე მხარეს კორუმპირებული ელიტა, რომელიც ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრებისგან და მათი გაჭირვებისგან იზოლირებული და გაუცხოებულია. მეორე წმენის მიხედვით, პოლიტიკური პროცესი უნდა ასახავდეს ხალხის საერთო ინტერესს, საერთო განცდას, უმრავლესობის საერთო ნებას. მუდეს აზრით პოპულიზმის მიხედვით სოციალური ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ ელიტების რადიკალური ცვლილების გზით. პოპულისტები აღარ ენდობიან ინსტიტუტებს, სასამართლოს, მედიას, ბიუროკრატიას, ფისკალურ და მონეტარულ წესებს. ისინი აღარ ენდობიან ექსპერტებს, რომელთა ბაგენი ჭეშმარიტების მსახურების ნაცვლად პროპაგანდისტული მანქანის მსახურებად იქცნენ. Was wollen Sie berichten hier? წარმომადგენლობით ი დემოკრატიული სისტემა თანამედროვე მოდერნული საზოგადოების მთავარი პოლიტიკური მახასიათებელია. შეიძლება ჩვენ არც კი შეგვინიშნავს, მაგრამ უკვე რამდენიმე ასეული წელია თანამედროვე საზოგადოებები ეყრდნობა ერთ ყოვლის მომცველ, მაგრამ ამავდროულად ჩვეულებრივ რამეს, როგორიც არის ნდობა. ის ფაქტი რომ მილიონობით ადამიანს შეუძლია დაიჯეროს ერთი და იგივე რა ამ რეალობის შესახებ საკმაოდ გიშესანიშნავი მიღწევაა მაგრამ რეალობის ეს საერთო ახმა დღეს საკმაოდ ყიფე გახდა საზოგადო მოღვაწეებისა და საჯარო პროფესიონალების მიმართ ნდობა წარმომადგენლობითი დემოკრატიის სიჯანსაღის განუყოფელი ნაწილია ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ლიბერალური დემოკრატია ეფუძნება იმ იდეას რომ ხალხის პატარა ჯგუფს ანუ პოლიტიკოსებს შეუძლია წარმოადგინოს მილიონობით ადამიანი თუ ამ სისტემამ უნდა იმუშაოს მაშინ ეს უნდა ეფუძნებოდეს ნდობას რომ პატარა ჯგუფი იმოქმედებს მასზე ბევრად დიდი ჯგუფის სახელით უმთავრესი მიზეზი თუ რატომაც არის დღეს ლიბერალიზმის საფრთხეში მდგომარეობს იმაში რომ მეინსტრიმული პოლიტიკოსების ჟურნალისტებისა და მაღალი თანამდებობის პირების პატიოსნება აღარა აღქმული თავისთავად როგორც ნორმა მათ მიმართ არსებული ნდობის უფსკრული საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ლიბერალურ წესრიგს არამედ მოდერნული საზოგადოების იდეას მიშელ ფუკუ ამ ყველაფერს უწოდებდა სიმართლის ახალ რეჟიმს. იგი ბევრს წერდა მოდერნულობაში დობისა და ცოდნის სხვაგვარად განსხვავებულად ორგანიზებაზე, ეგეწოდებული ექსპერტულ ცოდნაზე. განმანათლებლობიდან მოყოლებული საჯარო ჩინოვნიკებმა, ინტელექტუალებმა თუ ექსპერტებმა შექმნეს პრობლემების გადაჭრის ლიბერალური პლატფორმა, რომელიც ეფუძნებოდა დასკვნას, რომ ცოდნა დაიბუდებდა სამთავრობო ფაილებში, საჯარო ხელმისაწვდომ არხებში, გაზეთებსა და ჟურნალებში. 
ახლად დამკვიდრებული ახალი რეჟიმის მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი კი ისაა, რომ სიმართლე მონაცემთა დაფარულ ბაზებში ინახება და ის უფრო და უფრო ნაკლებად ხდება საჯაროდ ხელმისაწვდომ არხებში. ამ ტენდენციების კვალდაკვალ ახალი ტიპის სიმართლის მთქმელი გმირები გაჩნდნენ. ესენი არიან ინდივიდები, რომლებიც თვლიან, რომ საკმარისად მამაცები და გამბედავები არიან იმისთვის, რომ ნაგავი უწოდონ ესტაბლიშმენტს. იქნება ეს მთავრობა, მედია ბიზნესი, პოლიტიკური პარტიები თუ სხვა. ზოგი მათგანი ეგრეთწოდებული მამხილებელი აქტივისტია, ზოგიერთი კი პოლიტიკური ლიდერი ან კონსპირაციების თეორეტიკოსი, ზოგიც კიდე ტროლი. საქმე ისაა, რომ ყველას თავისი სიმართლის მთქმელი გმირი ხავს, ვინაიდან ყველას სხვადასხვა ტიპის ნაგავთან აქვს საქმე. არ არსებობს ჟან ლუკ მელანშონსა და ნაიჯელ ფარაჯს შორის რაიმე პოლიტიკური კავშირი თუ მსგავსება პირიქით. ისინი ერთმანეთისგან რადიკალურად იდეოლოგიურ პლატფორმებს წარმოადგენენ, მაგრამ ის რაც მათ საერთო აქვთ არის სურვილი ზურგი აქციონ ისტაბლიშმენტს და დაარღვიონ ლიბერალური კონსესუსი. Ce qui ne se dit pas ne peut pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. Les insoumis Les insoumises C'est cette masse de gens qui ne s'est pas résigné quelle que soit la forme du refus de cette résignation. Pirvelat populizmze saubarma kulminatsias 2005 cels miaghtsia. პოლიტიზირებული დებატების შემდეგ საფრანგეთის ამომრჩეველთა 45-მა პროცენტმა უარი თქვა ევროკავშირის კონსტიტუციაზე. მეინსტრიმული მედია და პარტიები კი მოუწოდებდნენ მის სასარგებლოდ მიეცათ ხმა. მათ არ დააყოვნეს და ამომრჩეველს ირაციონალური და მოუმწიფებელი უწოდეს, რომლებიც მემარჯვენე თუ მემარცხენე პოპულისტ პოლიტიკოსებს აყვნენ. ერთი წლის შემდეგ ლისაბონის ხელშეკრულება ევროპული კონსტიტუციის ხელახლა შეკუთვნილი ვერსია ევროპული ქვეყნების ლიდერების მიერ დახურულ კარს მიღმა იქნა მიღებული. ამჯერად საფრანგეთის მთავრობას ეს მოსახლეობასთან არ შეუთანხმებია. საფრანგეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ აღიარა, რომ რეფერენდუმის ჩატარების შემთხვევაში ხალხი კვლავ წინააღმდეგ მისცემდა ხმას. ბერტოლ ბრეხტის სიტყვების პერიფრაზი რომ გავაკეთოთ, არასწორად ხმის მიცემით ფრანგმა ხალხმა დაკარგა მთავრობის ნდობა. თავრობას არ შეეძლო დაეთხოვა ხალხი და ახალი აერჩია. შესაბამისად, ის იძულებული იყო მიეღო გადაწყვეტილება ამგვარი ყველაზე არადემოკრატიული გზით. რატომ აღზევდა პოპულიზმი დღეს? რონალდ ინგლეჰარტი მიჩიგანის უნივერსიტეტიდან და პიპა ნორისი ჰარვარდის კენედის სკოლიდან ამტკიცებენ, რომ ხანდაზმული და ნაკლებად განათლებული თეთრი მამაკაცების რეაქცია კულტურული ცვლილებების წინააღმდეგ მათ შორის იმიგრაციის ჩათვლით უკეთესად ხსნის პოპულიზმის ზრდას. თუმცა ეს პასუხი მხოლოდ სანახევროდაა მართალი. სწორი პასუხია ფინანსიალიზაცია და მისი თანდევი ეკონომიკური შოკები, რომელიც არა მარტო ძალიან ძვირი დაუჯდა უბრალო ხალხს, არამედ მან დააზიანა წმენა და მაშასადამე ფინანსური, პოლიტიკური და მედია ელიტების ლეგიტიმაცია, რომელთა მიერ ინტერპრეტირებული რეალობა აღმოჩნდა სრულად არასწორი და დამანგრეველი მილიონობით ადამიანისთვის. ნიტ ჰორბის კომიკურ რომანში შიშველი ჯულიეტა ერთ-ერთი მთავარი გმირი დუნკანი შეპყრობილია ამერიკელი როკ მუსიკოსით. ის მის ცხოვრება ამ მუსიკოსის გარშემო ტრიალებს. ის ატარებს შეხვედრას, მის შესახებ აწყობს ლექციებს, მან ასევე დაწერა გამოუქვეყნებელი წიგნი ამ დიდებული მუსიკოსის შესახებ. თავდაპირველად დუნკანს ძალიან ცოტა ადამიანი ჰყავს გარშემო, ვისაც შეუძლია მისი ასეთი აღტაცების გაზიარება. ამ როკ ვარსკვლავის უახლოესი მცხოვრები ფანი მისი საცხოვრებელი ადგილიდან სამოცნელში მდებარეობს, ამიტომ დუნკანი მხოლოდ წელიწადში ორჯერ ახერხებს მასთან შეხვედრას და აღტაცების გაზიარებას. მაგრამ შემდეგ ადამიანების ცხოვრებაში შემოდის ინტერნეტი. დუნკანი აკეთებს ვებ გვერდს და უკავშირდება თავისნაირ ასობით ფანს თეს მსოფლიოში. როგორც ავტორი წერს, ახლა უახლოესი ფანები მის ლეპტოპში ცხოვრობენ და მათთან საუბარი დუნკანს ნებისმიერ დროს შეუძლია. ახალმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა და კომუნიკაციის არხებმა დუნკანის მსგავსად საერთო ინტერესის გარშემო თავი მოუყარა უბრალო ხალხს. მათი საერთო ინტერესი ბრაზია, რომელიც სოციალური ქსელების გამოჩენამდე გროვდებოდა და სწორედ ჩვენს ეპოქაში, ჩვენს თვალწინ ამოხეთქა. მილიონობით ადამიანი, რომლებიც დღეს დგანან ელიტების წინააღმდეგ დაწყებული აჯანყების რიგებში, სულ რაღაც 2-3 წლეული წლის წინ ლიბერალური წესრიგის ტრიუმფს აღნიშნავდა. მეოცე საუკუნის ბოლოს ფართოდ იყო გავრცელებული აზრი, რომ თავისუფალმა ბაზარმა და ლიბერალურმა სავაჭრო წესებმა მსოფლიო საბოლოოდ დაიპყრო. თითქოს ისტორია დასრულდა. სახელმწიფოების როლი უფრო და უფრო მცირდებოდა გლობალური ეკონომიკის განვითარების ფონზე. 
Davosis Soplio Economical Porumze, Romel Zimepokashi, Jerky de Sakulto Locatiago, Bill Clinton Maganatada. Ozdaut Satian Bazars shows the Dama Burma Belisic carried gases, Gamots of Basuhi, the soldier down to Belizibos. German is Indroin Delma Cancellor, Gerhard Schioderma, Tavis Mosanebashi, Globalization Stormy Arsena, Rodesat Achlad Gertian of Germaniashi, Shomis Bazis Liberalizatis, Achalit Alga Danosa. Social Bazari unda modernist des Quama, Tinar de Chantroashi, Igit Hutton modernist deba, Tausupali Bazris, Amout Snobi, Zalebis Meshovit. Ultica Asiu Pazashiga Daninasla, Eta de Actor at Globaluri Economica Gorineboda, Orazem Capiot Esazri, Sherte Burishatavis, Pederaluri Reservist Taujdomare, Grispanma, Tapixira, Rodesas, Orieta Schwitzers Ganatrada, Rob Aravitari Nustonoba Agarauk, Swinik Neba. Shared Bullish that Abyss Shem Degi President. So Pluget Tawad Tawisupali Bazis Miri Marteba. Mr. Greenspan, I have long been concerned that you are way out of touch with the needs of the middle class and working families of our country, that you see your major function in your position as the need to represent the wealthy and large corporations. And I must tell you that your testimony today only confirms all of my suspicions, and I urge you, and I mean this seriously, because you're an honest person. I think you just don't know what's going on in the real world. And I would urge you, come with me to Vermont, meet real people. The country clubs and the cocktail parties are not real America. But Wrong, Mr. Greenspan. May Reed's I man. answer your question? You sure may. Thank you. For a major industrial country we have created, the most advanced technologies, the highest standard of living for a country of our size. Our economic growth is crucial to us. The incomes, the purchasing power of our employees, our workers, our people, are by far more important than what it is we produce. Mash Ram Chanerga million of Adamiashi Erdros Mat Mirum Hardachalili establishment is Mimart. Totaluri Uimedoba. As a Chemdu of Sharmot Senda Chuni, Bokis was a basso brewy anti system oriented opulism, masso brewy Sahal mobilization, traditionally establishment is in Amdek. Totaluri Imedgat Struba, Orma, Ziritadma, Pactorma, Canapiroba. Irvel Pactos armed against Orieta Samsels, Era is campaigning Tatrebuli, the Libby Dam Taurebuli, Tasalutis Sagareo, Politicis Peroshi, Seriosuli Naklovane Bebisada, Chawar Nebisseria. Aman Aramar to Ahlo Agmosaulets Miak and Auzar Mazarziani, Aramet, Mokalaketa, Umraules of Bistwalchi, Tasauleti, the Missi Liderebi, Ara competent to Rebata, Strategu Azronebas, Moklebulebats Armachina. I think will be very clear is that when people look back on this time, and look back on this conflict, I honestly believe they will see this as one of the defining moments of our century. And you did it. George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. You do whatever you want, you call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction, there were none, and they knew there were none. Meore Pactori Ratkmaunda Iko Oriatas Ratlis Pina Suri Krizisi. Ramats Aram Holt Udidesi Dartma Mir and a Tasalur Economicers, Ketu de Rukashis, Manasa Echkush Darena, Establishment is Competencia, Machoris Datsa Bulli Bank Irebidan, the Dantar Bulli Londonis Economic Uriscolis, Economist David. Based on the information that we had at the time, I believe that these decisions and actions were both prudent. And appropriate. This Jera expert Abyss Orieta Swatzel's crisis is shamed. This Jero is seen as Hazleba, Ubralo Halkis, Gordi Tadne. Chewlebri Ojahevi Tangebudne, Machine Rodesat, Banki Rebi, Girao, Sanasot Gatausuples. Am Ola Permaki Gamoitia, Halkis mere mainstream only party visada, Institute Abyss Mimar Dobis Gakroba. Tres populism bearish with Ara Rationaluri, that Dasat Zrahia. Tunza is truly a rationaluri at the Misareba Gamoi Ureba. Ubralo Halkis, Otmos Dati Procentitus. Unabit Shomek it was Ratom Ergebat, Matel Telis, Ashemosalo Benefitabis, Hold Ori Procenti. 
მაგალითად ბრიტანელი მშრომელებისთვის სულაც არ გამოიყურება პოპულიზმი არ არაციონალურად, როდესაც მათვის ეს ათწლეული შემოსავლების ზრდის კუთხით ყველაზე მძიმე ათწლეულია ბოლო 200 წლის განმავლობაში. ამისთვის საკმარისია უბრალოდ ჩავხედოთ სტატისტიკას. 19 საუკუნის დიდი ამერიკელი პოეტი და ნოველისტი ედგარ ალანპო თავის ნაწარმოებებში სახელწოდებით ნანტაკეტელი არტურ გორდონ პიმის ნამობი საკუთარი თავის აღმოჩენის შიშისა და ეჭვის შესახებ საინტერესო სულიერ ალეგორიას თავაზობს. სიუჟეტის დასასრულის კენის მოკლედ აღწერს ისტორიას ანტარქტიდის მისტიური კუნძულის მკვიდრი ველური ადამიანის შესახებ, რომელიც პირველად ჩაიხედავს სარკეში და საკუთარი თავის სახის დანახვისგან შიშისგან თავზე დაცემული ძირს დაეცემა. 2008 წლების ფინანსური რეცესიის დროს სწორედ მსგავსი ტრავმული გამოცდილება გაიზიარა ზოგიერთმა ეკონომისტმა და ექსპერტმა. ისინი გაუგნებული და შეშინებული იყვნენ არა მარტო კრიზისის უეცარი დადგომით, არამედ იმის გააზრებით, თუ რა სასტიკად არაეფექტური აღმოჩნდა მათთვის ლამის წმინდად შერაცხული ლიბერალური თეორიული ჩარჩო. იმის ასახსნელად თუ როგორ სამყაროში ცხოვრობთ. ალან პოს პერსონაჟის მსგავსად ამ ეკონომისტებმა და ექსპერტებმა ახალი რეალობის სარკეში დაინახეს საკუთარი თავის უცხო და უცნობი ანარეკლი. ამის შედეგად ზოგიერთი ისეთმა ეჭვებმაც კი მოიცვა, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს თავად ამ თეორიული მიდგომების ჭეშმარიტება. During this period of time you were perhaps the leading proponent of deregulation of our financial markets. Certainly you were the most influential voice for deregulation. Uh, you have been a staunch advocate for letting markets regulate themselves. I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, was such as that they were best capable of protecting their own shareholders. I still do not fully understand why it happened, and obviously to the extent that I figure out where it happened and why, uh, I will change my views. I mean, if the facts change, I will change. You feel that your ideology push you to make decisions that you wish you had not made. Well, remember that what an ideology is is a conceptual framework with the way people deal with reality. Everyone has one. You have to you, to exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. Politikurma business da media elitemma krahi ganitsades gaiazrevinat rom krizisi upro metad matndamindobas ekheba vidre populistebis pridan faktebis damakhinjebas dobis gakrobam liberalu tsesektan ertad modernuri sazogadoebis printsipebit shiagia me var mate gabitsinashvili es 42 paralelia